हाई फ्रेंड्स अं मै डिर् स्टूडेंट वेलकम टू मै ट्यूटोरियल स्टूडें वीडियो अल्लाइड फिजिस् संबंधी आर ट्वेंटी रेग्युलेषन फाइव यूनिट जरगबेट सजाम की इंपारटे क्वेश्चन एक्सप्लेन अला वीडियो आंसर एक्सप्लेन वीडियो क्वेश्चन इंपारटेट ने क्वेश्चन वीडियो एक्सप्लेन वीडियो ने स्कीक पूर्ति विन अला नोट इंजनी स्टूडेंट संबंध वीडियो अल्लाइड फिजिस् संबंध इंपारटे क्वेश्चन जेएनटी अनंतपूर् स्टूडेंट फाइट रेग्युलेषन ट्वेंटी आर ट्वेंटी संबंध सिलबस मूनिट उ सो फाइव यूनिट संबंध इंपारटे क्वेश्चन सैमस्टर एग्जाम की ए क्वेश्चन रेग्युर् अड़ता अला क्वेश्चन क्वेश्चन प्रिपेर दादा पर्सेंट मार्क्स सो एग्जाम सी मार्क्स कदा सो सी मार्क्स दादा फारे फैंतन फारे फैव फिफ्टी मार्क्स इन बोले क्वेश्चन बेसको आंसर कच्चे स्टूडेंट मन वीडियो मुझे इंको विषया ना यूट्यूब झानल्ल इंटरमीडिय संबंध प्राक्टिकल वीडियो अलग इंपारटे क्वेश्चन एक्सप्लेन एवरना स्टूडेंट फ्रेंड्स वाली रेफर कूट्यूब झानल चूसे सब्सक्रैबी सपोर्ट अला मन की टेलीग्राम झानल द्वारा अलागर ब्लागर आलोडे सो आधे मेटीरियल फस्ट फाइव यूनिट यूनिट नीचे फोर्टी मार्क्स जो यूनिट नीचे 14 मार्क्स सो टोटल मन की सी मार्क्स मार्क्स एग्जाम अड़गर जरूरत सो इन मिम्मेल पैटर्न क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंटे टू मार्क्स क्वेश्चन टेन इतार चाईस सो ट्वेंटी मार्क्स वस्ताई अला इक लांग आंसर उदा अभी क्वेश्चन की टेन मार्क्स उ फाइव क्वेश्चन राया सो टेन इंटू फाइव फिफ्टी सो टोटल सी मार्क्स अनेकन इनको टू मार्क्स आलरे लिस्ट पीडीएफ आलरे इंत मुझे वीडियो वीडियो लिंक डिस्क्रिपन इन नो लांग आसर्स सर लांग आसर् फस्ट यूनिट संबंधी एवेम चलवाल ओके यूनिट की दादा ऐसी क्वेश्चन अला मेन अंत प्रीविय पेपर्स कंपेर चुस्को प्रीवियो अनेबर्वी क्वेश्चन अच्छा मन फस्ट यूनिट इंपारटे क्वेश्चन क्वेश्चन सो इन फस्ट क्वेश्चन डिस्क इन दीटेल इंटरफीर आफ रिफ्लेक्टेड लाइट इन थि फिल्म सो थि फिल्म वेरी वेरी इंपारटे क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द्यूटन रिंग एक्सपेरमेंट वित् नीट डयाग्रम अंड डार्क अंड ब्रैट फ्रिंजेस डयामीटर्स सो न्यूटन रिंग एक्सपरमेंट वेरी वेरी इंपारटेट ओके क्वेश्चन अने कंपलसरी वस्तु इच्छे चाईस टू क्वेश्चन कदा अंदर न्यूटन रिंग संबंधी खचिंग दी तो अटाच इंकेदा एक्सट्रा अड़ता अलग प्रॉब्लम अड़गे अवकाश उ प्रॉब्लम आलरे वीडियो चसान इंपारटे प्रॉब्लम वाटर फाइर खचिंग फुल मार्क्सको नैक्स्ट थर्ड क्वेश्चन फ्रांट होफर डयफ्राक्ष सिंगि स्लीट सो फ्रांट होफर डयफ्राक्षन सिंगि स्लीट क्लीयर ऐ डग्रम वे एक्सप्लेन चेयर नैक्स्ट फोर्त क्वेश्चन फ्रांट होफर डयफ्राक्षन ड्यू टू डबल स्लीट सो डबल स्लीट उदा सो एक्सपरमेंट नीट ने सो क्वेश्चन फस्ट यूनिट संबंधी क्लीयर ऐ ने इंपारटे क्वेश्चन खचिंग स्टूडेंट संबंधी प्रति चाप्टर की उठाई का स्टूडेंट चली गुर्तको एग्जाम लेर अदे प्रॉब्लम इक सो मेरे फस्टो वी 
ఈజీ గా ఓన్ గా రాయడానికి ట్రై చేయండి అంటే డయాగ్రామ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా మనకి బుక్ లో ఎలా ఉందో అదే వేస్తాం ఓకేనా దాన్ని మీరు ఓన్ గా చేయకూడదు కానీ మ్యాటర్ ని మాత్రం వాళ్ళు పేర అలాగే ఇవ్వచ్చు పాయింట్ లాగా ఇవ్వచ్చు ఏ పాయింట్ అనేది ఎక్కువ పాయింట్స్ ని మీరు గుర్తు పెట్టుకుని ట్రై చేసి ఆ పాయింట్స్ ని మెయిన్ వాళ్ళు అండర్లైన్ చేస్తూ ఆన్సర్ లో కనుక రాశారంటే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సరే నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ లో పోదాం లేజర్స్ అండ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ లో మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ ఉన్నాయి సో ఇంకా మనం గ్రేడ్ చేసుకుంటే ఎక్కువగానే వస్తాయి సో నేను మాక్సిమం ఇవ్వాల్సినటువంటి క్వశ్చన్స్ అయితే ఇచ్చాను అనమాట సో చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మీకు లేజర్స్ టాపిక్ లో ఉండేటటువంటి మెయిన్ ఆప్టికల్ పంపింగ్ అలాగే పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అలాగే మెటాస్టేబుల్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అంటాం కదా సో వీటి యొక్క టర్మ్స్ గురించి క్లియర్ గా తెలిసి చెప్పాలన్నమాట సో ఇలా క్లియర్ గా చెప్పినందుకు వాళ్ళు మీకు ఈ క్వశ్చన్ తో పాటు ఇంకో క్వశ్చన్ అటాచ్ చేసి టెన్ మార్క్స్ అనేది ఇస్తారు సో క్వశ్చన్ అయితే ఇది కంపల్సరీ నేర్చుకోండి పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఆప్టికల్ పంపింగ్ మెటాస్టేబుల్ ఈ మూడింటి గురించి క్లియర్ గా నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ డిస్క్రైబ్ ద వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హీలియం నియాన్ గ్యాస్ లేజర్ మనకి లేజర్ లెసన్ లో గ్యాస్ లేజర్ గురించి అలాగే సాలిడ్ లేజర్ ఎన్డిఆర్ లేజర్ గురించి టాపిక్స్ అనేవి వచ్చేది సో అందులో మీరు హీలియం నియాన్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ క్లియర్ గా నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎన్డిఆర్ లేజర్ సేమ్ అలాగే ఎన్డిఆర్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ నేర్చుకోవాలి ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఫైబర్స్ లో నుంచి యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ న్యూమరికల్ అపోచర్ సో ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ లో యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి ఒక ఈక్వేషన్ పార్ట్ ఉంది కదా సో దాన్ని నీట్ గా నేర్చుకోండి అలాగే న్యూమరికల్ అపోచర్ కూడా నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ని ఎన్ని రకాల క్లాసిఫైడ్ చేశారు స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ గ్రేడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ ఇవి ఉన్నాయి కదా సో మల్టీ మోడ్ వీటి గురించి మీరు రాయాలన్నమాట సో ఈ విధంగా ఈ ఐదు క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు సెకండ్ యూనిట్ లో నేర్చుకోండి స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం థర్డ్ యూనిట్ చూద్దాం సో థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసి మీకు డయాక్ట్రిక్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ సో ఈ చాప్టర్ లో మీకు దాదాపు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి మనకి డయాక్ట్రిక్స్ వచ్చేసి అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ రెండింటిలో కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను ఇంపార్టెంట్ ఇవి పాయింట్ అవుట్ చేశాను సో ఇందులో మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ ఎలక్ట్రిక్ పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటి అనేది చెప్పాలి అలాగే పోలరైజేషన్ వెక్టార్ అంటే ఏంటి పోలరైజేషన్ వెక్టార్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఓకేనా ఎలక్ట్రిక్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అలాగే పోలరైజబిలిటీ ఈ టర్మ్స్ అన్ని కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఈ టర్మ్స్ అన్ని కూడా కలిపి ఒక క్వశ్చన్ లాగా ఇస్తారు అలాగే దీనికి అటాచ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ సో పోలరైజేషన్ లో మనకి త్రీ టైప్స్ మెయిన్ గా ఉంటాయి అయానిక్ పోలరైజేషన్ ఎలక్ట్రిక్ పోలరైజేషన్ అలాగే ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ ఈ మూడిటి గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట లోకల్ ఫీల్డ్ అని అడుగుతారు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లోకల్ ఫీల్డ్ అని అడుగుతారు లేదా ఇంటర్నల్ ఫీల్డ్ అని అడుగుతారు అలాగే లొరాన్జ్ మెథడ్ అని కూడా అడుగుతారు అనమాట సో ఈ మూడిటికి కూడా ఒకటే ఆన్సర్ మూడిటి యొక్క అర్థం కూడా ఒక్కటే డయాక్ట్రిక్స్ లో ఉండేటువంటి లోకల్ ఫీల్డ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ డిరైవ్ ద క్లాసియస్ మోస్ట్ ఈక్వేషన్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ ద క్లాసియ మోస్ట్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ వచ్చేసి సాఫ్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ హార్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్సెస్ అనమాట సో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ సాఫ్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ అండ్ హార్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ దీని తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హిస్టరీసిస్ కరువు ఓకేనా హిస్టరీసిస్ కరువు అనేది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ హిస్టరీసిస్ కరువు అనేది మీరు చాలా చాలా ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట హిస్టరీసిస్ కరువు అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు లాంగ్ ఆన్సర్స్ లో బేస్
నెక్స్ట్ ఇందులో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మీకు సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థీరీ మెన్షన్ ఇట్స్ డ్రాబ్యాక్స్ సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ యొక్క ఫీచర్స్ గురించి రాయాలి అలాగే వీటి యొక్క డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఏమున్నాయో అవన్నీ కూడా రాయాలన్నమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్రోనింగ్ పెన్ని మోడల్ ఈ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ లో కూడా చాలా సార్లు అడుగున్నారు క్రోనింగ్ పెన్ని మోడల్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి ఇవి షార్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అనమాట వీటిని ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ కలిపి ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ కూడా ఇస్తారు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మ్యాటర్ వేవ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్కస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ మెటల్స్ ఇవి రెండు కలిపి మనకు ఒక క్వశ్చన్ లాగా ఇస్తారు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ ద లైట్ సో కాన్సెప్ట్ మొత్తం కూడా మొత్తం మీకు స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది ఈ యూనిట్ కి స్టార్టింగ్ చెప్పేటప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద డ్యూయల్ నేచర్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా ఇది నేర్చుకొని ఉంటారు కాన్సెప్ట్ అనేది మీరు క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుంటే మీరు ఓన్ మీరు ఓన్ ఇంగ్లీష్ ద్వారా అయినా గానీ ఆన్సర్ అనేది రాయచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దీన్ని అసలు మర్చిపోవద్దు పార్టికల్ ఇన్ ఏ వన్ డైమెన్షనల్ ఇన్ఫనైట్ పొటెన్షియల్ వెల్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ డిరైవ్ ద స్టోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ టైమ్ డిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ సో టైమ్ ఇండిపెండెంట్ టైమ్ డిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్స్ ఇవి రెండు కూడా మీకు కెమిస్ట్రీలో కూడా వచ్చి ఉంటాయి సో కాబట్టి మీరు ఇక్కడ నేర్చుకుంటే మీకు అక్కడ కూడా ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా ఈ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లో ఈ ఆరు క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి ఏ క్వశ్చన్స్ కూడా మిస్ చేయొద్దు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సింది ఫస్ట్ వచ్చి ఇక్కడ సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇదొకటి అలాగే పొటెన్షియల్ వెల్యూ షోడింగ్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ టైమ్ డిపెండెంట్ క్రోడింగ్ పెన్ని నాలుగు క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి రెండు అడిషనల్ గా యాడ్ చేశాను సో మొత్తానికైతే ఫోర్త్ యూనిట్ లో ఈ ఆరు క్వశ్చన్స్ ని మీరు బాగా చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో పదం యూనిట్ ఫైవ్ సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ సూపర్ కండక్టర్స్ ఈ చాప్టర్ అయితే మనకి చాలా పెద్ద చాప్టర్ కానీ చాప్టర్ లో మీరు ఏది కానీ చదివినా కానీ అది మీకు ఈజీగా అయితే గుర్తుంటుంది దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పేసి దాదాపు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు కదా ఎన్ సార్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఇంకా మరి ఇంపార్టెంట్ ఏముంది అన్ని చదవాలి కదా అని అని మీరు అనొద్దు ఇది మీకు పెద్ద చాప్టర్ అవడం వల్ల ఈ యూనిట్ కి సంబంధించి టూ టూ క్వశ్చన్స్ కలిపి ఒక క్వశ్చన్ గా ఇస్తారు అంటే దాదాపు ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిల్లో ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేవి కంపల్సరీ వస్తాయి అనమాట అంటే మీకు ఏ బి ఇచ్చేసి రెండిట్లో ఒకటి అలాగే సిడి అంటే ఇంకొకటి అనమాట ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ అంటే దాదాపు నాలుగు క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట అలాగా ఇస్తారు ఇవి కొత్త కొత్తగా మీకు కనిపిస్తాయి కానీ బీసీఎస్ హాల్ ఎఫెక్ట్ వింటే మాత్రం ఒక్కసారి ఈజీగా మైండ్ లో గుర్తుండిపోతాయి సో టాపిక్ అయితే మీకు పెద్దగా కనిపిస్తుంది కానీ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సరే ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దాం సో యూనిట్ ఫైవ్ లో మీకు డిస్టింగ్షన్ బిట్వీన్ ఇంట్రన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ లోనే వచ్చి ఉంటుంది ఇంట్రన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ గురించి నెక్స్ట్ డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇక్కడ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది కదా ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది అనమాట క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చి మీకు పి టైప్ లేదా ఎన్ టైప్ అని అడగచ్చు లేదా ఇంట్రన్సిక్ కూడా అడగచ్చు క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి మీరు ఒకటి నేర్చుకోండి ఫస్ట్ ఇంట్రన్సిక్ సంబంధించి క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి దాని తర్వాత మీరు పి టైప్ అడిగినా ఎన్ టైప్ అడిగినా లాస్ట్ లో ఒక ఈక్వేషన్ అనేది మారుతుంది అనమాట అది ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకో చూసారంటే మీకు అర్థమైపోతుంది సో రెండు క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హాల్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ హాల్ ఎఫెక్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి రాయాలి అలాగే హాల్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటనేది రాయాలి నెక్స్ట్ షార్ట్ నోట్స్ అనేవి బీసీఎస్ థీరీ ఇవి చాలా చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అంటే మరి పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్స్ అయితే కాదు షార్ట్ నోట్స్ ఆఫ్ బీసీఎస్ థీరీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ డిస్టింగ్షన్ బిట్వీన్ టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ సూపర్ కండక్టర్స్ సో సూపర్ కండక్టర్స్ లో టైప్ వన్
BC and AC Josephson effect in superconductors. We till last year, 2022, we will talk AC and DC, Josephson effect, this is the last time exam, and type 1, type 2 superconductors, this is the last time exam, last 2022, we will talk about this. We will talk about March, March, and March, and March, and March. So, we will talk about these enemy questions. If you have 4 units perfect, मंच मार्क्स है उससे, तो ये पुण्य नेनु मेरे को एन्जेप पर फर्स्ट लो पार्टी फाइव मार्क्स जाकर तेज को उच्च रहने का था, तो दादा को नेरी पुरी चिन्ह वाटर प्रकारम फिफ्टी मार्क्स पाइन कोड़ा तेज को उच्च, ओके ना, फिफ्टी मार्क्स अंते मेरे को टू मार्क्स कोड़ा विटिलो नुन्चे आड़ूता � 50 प्लस से आवश्यक है। इपुने ऐसे में मत्तु मो का इरवाई ये ही तो इरवाई इन द क्वेश्चन से हम उन्हें मत्तु में ये ही दुनिया लेकर लेते हैं। तो ऐसा आवश्यक हम लेते हैं। तो इधर मटा मतलब कहते हैं ये दुनिया लेकर संबंध इन ची इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सन्नी कोड़ा चेप्पे नो मेरे को यावर चेप्पे दिकोड़ा ये भी नेच्च कोड़ा लेकिन मेरे को टाइम आई थे सही पोस्ट में दी सो एनीवेज वीडियो आई तो मेरे को नच्छी थे लाइक चाहिए नी नेक्स्ट दिन एक सामान्य इस रेडवटे आंसर सन मटा नेक्स्ट वीडियो तो फिर वेव ऑप्टिक्स दिस कुंटा नो दांत लो न्यूटन रिंग्स अलग है सिंगल स्लिट और डबल स्लिट टूना है क अच्छी तरह ये विषयों लो ना वे ऑफ टॉकिंग अच्छी ना वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छी ना ये इंद्रिय दे कमेंट ऐसे चेंडी ओके थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स बाय बाय